ஒரு பள்ளிக்கூடம் வகுப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆசிரியர் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் நடத்தி முடிச்ச உடனே கேட்டார் மாணவர்களே இது வரைக்கும் நான் நடத்தின பாடத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக கேட்டார் ஒரு மாணவன் எழுந்திரிச்சான் சார் எனக்கு சந்தேகம் எதுவுமே இல்லைன்னா ஏன்னு கேட்டார் ஏன்னா எனக்கு நீங்கள் நடத்தின பாடம் தெளிவாக புரிஞ்சுட்டுது அதனால் சந்தேகம் வரலன்னா இன்னொரு மாணவன் எழுந்திரிச்சான் சார் எனக்கும் சந்தேகம் எதுவும் இல்லைன்னா ஏண்டான்னு கேட்டார் ஏன்னா எனக்கு நீங்கள் நடத்தின பாடம் எதுவுமே புரியல அதனால் சந்தேகம் வரல அப்படின்னா இந்த இடத்துல நாம் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கணும் இந்த உலகத்தில் எல்லாம் புரிஞ்ச ஒருத்தனுக்கும் சந்தேகம் வராது எதுவுமே புரியாத ஒருத்தனுக்கும் சந்தேகம் வராது அறகுறையாக புரிஞ்சுக்கிட்டா வரக்காம பாருங்க அவனுக்கு தான் அடிக்கடி சந்தேகம் வரும் ஆக மாணவர்களை இந்த மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் மனிதர்களையும் மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஆன்மீகவாதிகள் ஒரு ஆன்மீக பெரியவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் மூணு வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்களாம் முதல் வகை எப்படி தெரியுமா இவங்களுக்கு எதையும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமும் தெரியும் இவங்க வந்து ஞானத்தின் முழு வடிவாக இருக்கிற காரணத்தினால அவங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை எந்த கேள்விகளும் கிடையாது இந்த நிலையில் இருக்கிறவன் கிருஷ்ணன் எல்லாத்துக்கும் விட தெரிஞ்சுக்கிட்ட நிலையில் அவன் வந்து விடையாக மாறிவிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது நிலையில் இருக்கிறவன் அர்ஜுனன் இவனுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் கேள்வி தான் சந்தேகம்தான் பதில் சொல்ல சொல்ல அவனுக்கு இருக்கிற சந்தேகமும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் குறையவே குறையாது அர்ஜுனன் மாதிரி உள்ளவங்க எப்பவும் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கேள்விக்கு விட கிடைச்சிட்டுன்னு வைங்க உடனே இன்னொரு கேள்வி அவங்க கிட்ட இருந்து வரும் கிருஷ்ணனுடைய நிலை எப்படின்னா அது கேள்விகளே அற்ற ஒரு நிலை அர்ஜுனனுடைய நிலை எப்படின்னா அது கேள்விகளை தவிர வேறு எதுவும் அற்ற ஒரு நிலை இவங்களை தவிர இன்னொரு ஆள் இருக்கிறான் அவனுக்கும் கேள்விகள் அற்ற ஒரு நிலை தான் அவன் யாருன்னா துரியோதனன் இவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற எண்ணமே சுத்தமாக கிடையாது ஆவலே இல்லைங்கிறதுனால அதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்லை அதனால் அவனுக்கு கேள்விகள் அற்ற ஒரு நிலையில் அவன் இருந்துகிட்டு இருக்கிறான் எல்லா பதிலும் தெரிந்து கொண்ட நிலையில் கிருஷ்ணனும் கேள்விகள் அற்ற நிலையில் இருக்கிறான் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆவலே இல்லாத துரியோதனனும் கேள்விகள் அற்ற நிலையிலே இருக்கிறான் இப்படியும் இல்லாமல் அப்படியும் இல்லாமல் ரெண்டும் கட்டா நிலையில் இருக்கிறானே அவன் தான் அர்ஜுனன் அதனால் பெரியவங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த உலகத்தில் அர்ஜுனன்களாக இருக்கிறவங்க ஒன்று துரியோதனனாக மாறிடணும் இல்லைன்னா கிருஷ்ணனாக மாறிடணும் இதை தவிர வேறு வாய்ப்பு இல்லை துரியோதனன் மாதிரி உள்ளது விலங்கு நிலை கிருஷ்ணன் மாதிரி உள்ளது தெய்வ நிலை அர்ஜுனன் வந்து விலங்காகவும் ஆக முடியல தெய்வமாகவும் ஆக முடியல இப்படி ரெண்டும் கெட்டானாக இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கேள்விகளும் பிரச்சனைகளும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இதுதான் பெரியவர்கள் சொல்லுகிற அனுபவ உண்மை ஒரு ஆசிரியர் ரொம்பவும் விரிவாக விளக்கமாக பாடம் நடத்தின பிறகு மாணவர்களே ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்கன்னாரா ஒரு மாணவன் எழுந்திரிச்சான் சார் எனக்கு ஒரு சந்தேகம்னா என்னன்னு கேட்டார் இது வரைக்கும் என்ன பாடம் சார் நடத்தினீங்க அப்படின்னா அந்த பையன்